மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கும் தலைப்புச் செய்திகள் அயோத்தி வழக்கை அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்ற முடியாது இஸ்லாமிய அமைப்புகள் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்தது உச்சநீதிமன்றம் கர்நாடகாவில் தமது தலைமையிலான ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் பாஜகவை கண்டு ஒருபோதும் அஞ்சப்போவதில்லை என கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி பேட்டி ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த பத்தொன்பது பேர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு பணி தலைமை செயலகத்தில் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் முதல்வர் பழனிசாமி புதிய தலைமை செயலக கட்டட ஊழல் ஆவணங்கள் லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு மாற்றம் ஸ்டாலின் மீது வழக்கு போடும் பணிகள் தீவிரமடைந்திருப்பதாக தகவல் அவதூறு பேச்சு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கருணாஸ் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் அக்டோபர் நான்காம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவு அயோத்தி வழக்கை அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்ற முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய நிலம் குறித்த வழக்கை விசாரித்த அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு தீர்ப்பு வழங்கியது அதில் ஒரு பகுதியை நிர்மோகி அகாரா அமைப்புக்கும் மற்றொரு பகுதியை ராமர் கோவில் கட்டவும் மீதமுள்ள பகுதியை இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒதுக்கியும் அறிவித்தது இதனிடையே கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்த மசூதி அவசியமில்லை என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இதனை எதிர்த்து இஸ்லாமிய அமைப்புகள் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டன இந்த மனுவில் வழக்கை அரசியல் சாசன அமர்விற்கு மாற்ற கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது இதனை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மிஸ்ரா மற்றும் நீதிபதி பூஷன் உள்ளிட்டோர் அமர்வு விசாரித்தது அப்போது அயோத்தி வழக்கை ஐந்து ஆண்டுகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை என கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர் மசூதி இஸ்லாம் மதத்துடன் தொடர்புடைய இடமா என்பதை மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வை விசாரிக்கும் என்றும் கூறினர் தாமரை ஆபரேஷன் குறித்து கவலை இல்லை என கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் தூத்துக்குடி சென்ற அவர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் கர்நாடகாவில் தனது தலைமையிலான ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என்றும் தாமரை ஆபரேஷன் குறித்து தனக்கு கவலை இல்லை என்றும் கூறினார் No, no problem. Political situation in Karnataka is not clear. Any, nothing is going to happen. Uh, in Karnataka, our government is stable, very stable. It will run for time. Sir, that's the age rate. Age rate is uh, that is uh, that is all rumors. BJP is trying to destabilize the government, but they are going to fail. Sir, before the operation, nothing will happen. Nothing will happen. Sir, sir. இதனைத் தொடர்ந்து கார் மூலம் திருச்செந்தூர் சென்ற குமாரசாமி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தார் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அவருக்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூட்டில் பாதிக்கப்பட்ட பத்தொன்பது பேரின் குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு வேலைக்கான பணி நியமன ஆணையை வழங்கினார் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்தனர் இந்நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா இருபது லட்சம் ரூபாயும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலையும் வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் அதன்படி உயிரிழந்த பத்து பேரின் குடும்பங்களுக்கும் காயமடைந்த ஒன்பது பேரின் குடும்பங்களுக்கும் என மொத்தம் பத்தொன்பது பேரின் குடும்பங்களுக்கு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அரசு வேலைக்கான பணி நியமனையை ஆணை வழங்கினார் இது தவிர வேளாண்மை துறையில் ஏழு பேருக்கும் பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது அப்போது அமைச்சர் துரைக்கண்ணு மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி ஆகியோர் உடனிருந்தனர் ஸ்டெர்லைட் குறித்து ஆய்வு செய்யும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் ஆய்வுக்குழு தலைவர் தருண் அகர்வால் ஒலுதரை பட்சமாக செயல்படுவதாக ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு குழுவினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு குழுவினர் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட்டுக்கு வலுவான எதிரான ஆதாரங்களை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் தமிழக அரசு இதுவரை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றார் இதனால் மீண்டும் ஆலை திறக்கப்படும் என்கின்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் கூறினர் பல ஆண்டுகளாக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு ஆதரவாக இருந்துள்ளது என்றும் எதிர்ப்பு குழுவினர் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் ஆலையால் முப்பத்து ஐந்து பெண்களின் கர்ப்பப்பை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடுவோம் என்று தூத்துக்குடி மக்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனா் 
பசுமை தீர்ப்பாயம் இந்த விஷயத்தை வழக்கிலே என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் நேரடியாக இந்த வழக்கை வந்து இந்த ஜிஓ தமிழக அரசு போட்ட பசுமை ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூட வேண்டும் என்ற இந்த உத்தரவை ஒன்று ரத்து செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் ஒரு குழு அமைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று அதனுடைய ஒரு சாய்வான கருத்தை சொல்லிதான் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் தமிழக அரசு இதற்கான முழு ஆவணங்களையும் கொடுக்கவில்லை என்று அந்த உத்தரவு பதிவு செய்திருக்கிறது ஆகவே ஸ்டெர்லைட் ஆலை மீண்டும் திறக்கப்பட்டு விடுமோ என்று ஒரு அச்சம் மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது சுப்ரீம் <laughs> புதிய தலைமை செயலகம் கட்டியதில் முறைகேடு என கூறப்படும் புகாரை இனி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரிக்கும் என தமிழக அரசு உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திமுக ஆட்சியின் போது கட்டப்பட்ட புதிய தலைமை செயலக கட்டிட முறைகேடு புகாரை விசாரித்து வந்த நீதிபதி ரகுபதி ஆணையம் அண்மையில் கலைக்கப்பட்டது நீதிபதி ரகுபதி ஆணையம் வசம் இருந்த ஆணவங்கள் அனைத்தும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திமுக ஆட்சியில் புதிய தலைமை செயலகம் கட்டப்பட்டதில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அண்மையில் சேலத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி புதிய தலைமை செயலக ஊழல் குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் என சூசகமாக தெரிவித்தார் அதன் அடிப்படையில் முதல் கட்டமாக புதிய தலைமை செயலக ஊழல் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு மாற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் இதனால் அரசு தரப்பில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் மீது வழக்கு போடக்கூடும் எனும் தலைமை செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன சென்னை தொழிலதிபர் ரன்வீர் ஷா வீட்டில் இருந்து எண்பத்தி ஒன்பது சிலைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள தொன்மை வாய்ந்த கோவில்களின் சிலைகளை கண்டுபிடிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள தனிப்படை தொடர்ந்து துப்பு துலக்கும் பணியை வேகப்படுத்தியுள்ளது இந்த தனிப்படையின் அதிகாரி பொன் மாணிக்கவேலு மிக கடுமையான யுக்திகளுடன் சிலை திருடர்களை விரட்டி விரட்டி வேட்டையாடி வருகிறார் அவரது பணி காவல்துறை மட்டுமின்றி பொதுமக்களிடமும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது தற்போது சிலை கடத்தலில் கைதாகி சிறையில் உள்ள தீனதயாளன் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள தொழில் அதிபர் ரன்வீர் ஷா என்பவரின் வீட்டை தனிப்படையினர் இன்று காலை முற்றுகையிட்டனர் பொன் மாணிக்கவேலு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த அதிரடி சோதனையில் பனிரண்டு உலோக சிலைகள் இருபத்தி இரண்டு தூண்கள் உள்ளிட்ட எண்பத்து ஒன்பது சிலைகளை சிலை தடத்தல் பிரிவு தடுப்பு போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் தொழில் அதிபர் ரன்வீர் ஷா வீட்டிலிருந்து தொன்மையான கோவில்களின் தூண்கள் மற்றும் கற்சிலைகளும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது இந்த சிலைகள் அனைத்தும் ஒரு லாரியில் ஏற்றப்பட்டு சிலை தடுத்தல் தடுப்பு பிரிவு அலுவலகத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது ரன்வீர் ஷா வீட்டில் நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சிலைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவை எந்த கோவில்களில் திருடப்பட்டது என்று விசாரிக்கப்படும் என்றும் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவின் சிறப்பு அதிகாரி பொன் மாணிக்கவேலு தெரிவித்தார் ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் இதில் இருக்கக்கூடிய சிலைகள் எல்லாமே தெய்வத்தின் சத்தியமாக இந்து ஆலயங்களில் வைக்கக்கூடிய குலைகள் எல்லளவு சந்தேகம் கிடையாது பிகாஸ் லார்ஜர் டைமென்ஷன் இந்த சிலை எடுக்கிறதுக்கு வேண்டிய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாமே அந்த ஒரு டிஎஸ்பி தன்னுடைய சொந்த காசில் தான் செஞ்சுட்டுருக்காரு இதை செலவெல்லாம் எழுதி நாங்கள் திருப்பி அனுப்புவோம் அதுக்கு பிறகு தான் பண்ணுவோம் அந்த முறை மாற்றப்படணும்னு ஒரு ஆசை இப்போ வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் எதுவும் சிலைகள்லாம் மறைக்கப்படும் சிலைகளை பதிக்கு வைத்திருந்த ரன்வீர் ஷா வீட்டில் இல்லாததால் அவரது உறவினர்களிடம் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதனிடையே வீட்டை அழகுபடுத்தும் நோக்கில்தான் சிலைகள் வாங்கப்பட்டதாகவும் அதற்கான ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் ரன்வீர் ஷாவின் வழக்கறிஞர் தங்கராசு தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தின் 
தடையை மீறி போராட்டம் நடத்திய வழக்கில் கருணாசுக்கு அக்டோபர் நான்காம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க சென்னை பெருநகர குற்றவியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது முதல்வர் மற்றும் காவல்துறையையே அவதூறாக பேசிய வழக்கில் முக்குளத்தோர் புலிப்படை தலைவரும் நடிகரும் திருவாடான எம்எல்ஏவுமான கருணாஸ் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார் ஏழு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்த நுங்கம்பாக்கம் போலீசார் அவரை புழல் சிறையில் அடைத்தனர் பின்னர் வேலூர் சிறைக்கு கருணாஸ் மாற்றப்பட்டார் இதனிடையே கருணாசை ஏழு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளிக்க கோரி எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் போலீசார் மனு தாக்கல் செய்தனர் மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் கருணாசை காவலில் விசாரிக்க அனுமதி மறுத்தது இந்நிலையில் ஐ பி எல் போட்டியின் போது ரசிகர்களை தாக்கிய வழக்கு உட்பட இரண்டு வழக்குகளில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த நிலையில் வேலூர் சிறையில் இருந்து கருணாஸ் பலத்த பாதுகாப்புடன் சென்னை பெருநகர பதிமூன்றாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டார் நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு இடம் ஒதுக்காததால் போலீசாரிடம் அவர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது பின்னர் நீதிமன்றத்தில் கருணாஸ் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் அப்போது தடையை மீறி போராட்டம் நடத்திய வழக்கில் கருணாஸ் அக்டோபர் நான்காம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் இலங்கை மீனவர்கள் தமிழக கடற்படையினர் கொள்ளர்களை தாக்குப்பது குறித்து டெல்லியில் பேச தமிழக அரசு பயப்படுவதாக டிடிவி தினகரன் குற்றம் சாட்டினார் நாகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மத்திய அரசிடம் உரிய அழுத்தம் கொடுத்து தமிழக மீனவர்களின் பிரச்சினையை அரசு தீர்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் அதாங்க இது வந்து ரெண்டு கண்ட்ரி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதில் மத்திய அரசாங்கம் தான் இதில் வந்து அந்த இலங்கை அரசாங்கத்தோட பேசி அதெல்லாம் விடுவிக்கணும் ப்ளஸ் நம்ம மாநில அரசாங்கம் அவங்களுக்கு இதுக்கான அழுத்தத்தை கொடுத்தா தான் மீனவர்களுக்கு இது மாதிரி இலங்கை மீனவர்களாலேயும் அந்த கடற்படையாலேயும் இந்த மாதிரி கடற்கொள்ளையர்களால இந்த பிரச்சனையும் வராது தமிழர் தந்தை சீபா ஆதித்தனார் அவர்களை நூற்று பதினான்காவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தமிழர் தந்தை சீபா ஆதித்தனார் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை முரசு குழுமங்களின் நிர்வாக இயக்குநர் இரா கண்ணன் ஆதித்தன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் தினத்தந்தி நிர்வாக இயக்குநர் பாலசுப்பிரமணியன் ஆதித்தன் மாலை மலர் நிர்வாக இயக்குநர் சிவந்தி ஆதித்தன் மற்றும் ஆதவன் ஆதித்தன் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் கடம்பூர் ராஜு அதிமுக முன்னாள் எம்பி பாலகங்கா ஆகியோர் ஏராளமான கட்சித் தொண்டர்களுடன் வருகை தந்து சென்னை எழும்பூரில் உள்ள சி பா ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தமிழ் உள்ளவரை தமிழர் தந்த சி பா ஆதித்தனாருடைய புகழ் என்றைக்குமே நிலைத்திருக்கும் எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் என்கின்ற வகையில் பாமர மக்களும் தமிழ் அறிகின்ற வகையில் அந்த தமிழினை அடித்தட்ட மக்களிடத்திலும் கொண்டு போய் சேர்த்த பெருமை தமிழர் தந்தை சீபா ஆதித்தனாருக்கு உண்டு எனவேதான் அவர்கள் தமிழர் தந்தை என்று போற்றப்படுகின்றார் புகழப்படுகின்றார் இதனையடுத்து அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் ஆதித்தனார் திருவுருவ சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் தமிழர் தந்தை சீபா ஆதித்தனார் சிலைக்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் கோடானு கோடி தமிழ் மக்கள் சாமானிய மக்கள் செய்திகளை அறிய பத்திரிகை படிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வை தூண்டி இன்றைக்கு ஆசியா கண்டத்தில் அதிகமாக மக்கள் படிக்கின்ற முதல் பத்திரிகையாக தினத்தந்தி விளங்குகிறது என்றால் ஐ ஆதித்தனார் அவர்களுடைய முயற்சியும் அவருடைய திட்டமிடுதலுமே காரணமாகும் தமிழர்களுக்காகவே வாழ்ந்த பெருமகனார் ஈழத்தமிழர்களுக்கு சுதந்திர தமிழீழம்தான் தீர்வு என்று முதன் முதலாக அந்த விதையை ஊண்டியவர் என்று பாலசேனா சிறிசேனா என்ற இரண்டு சிங்கள எழுத்தாளர்கள் எழுதிய ஆங்கில புத்தகத்தில் இந்த மண்ணில் தனி தமிழ் ஈழம் என்ற உணர்வை உருவாக்கியவர்களில் மிக முக்கியமானவர் ஐயா ஆதித்தனார் என்று குறிப்பிட்டார் அடுத்து பாமக சார்பில் அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி கே மணி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் எல்லோரும் செய்திகளை அறிய வேண்டும் நாட்டு நடப்பை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு தினத்தந்தி என்ற நாளேட்டை தொடங்கி மிக சிறப்பாக நடத்தினார் 
அவருக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் இன்று மரியாதை செலுத்தி புகழஞ்சலி செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அவர் வழியில் அவருடைய மகனார் சிவந்தி ஆதித்தனார் அவர்கள் இந்த தினத்தந்தி நாளேட்டை உலகெங்கும் பரவக்கூடிய வகையில் நாட்டின் முதல் நாளேடாக கொண்டு வந்த பெருமை அவருக்கு உண்டு இதனையடுத்து ஆதித்யநாத் சிலைக்கு நாம் தமிழர் கட்சி தொண்டர்களுடன் சென்ற அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் நாடெங்கிலும் உழைக்கு மக்கள் பாட்டாளி சொந்தங்களும் நாட்டு நடப்பை படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் தினத்தந்தி என்கிற நாளேட்டினை தொடங்கி அதை சிறப்புற நடத்தி வென்று காட்டியவர் உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு என்று உறக்க முழங்கிய தமிழர் தந்தை போற்றுதற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய பெருந்தகை ஐயா சீபா ஆதித்தனார் அவருடைய நூற்றி பதினாலாவது பிறந்த நாள் இன்று இந்த மகத்தான தலைவரின் பிறந்த நாளில் வழிவழியே வருகிற வீரத்தமிழ் பிள்ளைகள் எந்த உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக அவர் இந்த அரசியல் பேர் இயக்கத்தை தொடங்கினாரோ அதை தொடர்ச்சியாக நடத்தி அவர் கொண்ட கனவை நிறைவேற்றும் வரை சமரசமின்றி களத்திலே நின்று போராடுவோம் என்கிற உறுதியை ஏற்கிறோம் அந்த மதிப்புமிக்க தலைவருக்கு எங்களுடைய புகழ் வணக்கத்தை அவர் பிறந்த நாளில் செலுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறோம் பின்னர் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் குமரி ஆனந்தன் தொழிலதிபர் விஜிபி சந்தோஷம் பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சியின் தலைவர் என் ஆர் தனபாலன் சமத்துவ மக்கள் கழகத்தின் தலைவர் என்னாவூர் நாராயணன் உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் அன்றைய காலகட்டத்தில் பத்திரிகைகள் என்பது மேட்டுக்குடி மக்கள் மட்டும் படிக்கக்கூடிய அளவில் பாமர மக்களும் படிக்க வேண்டும் என்பதற்கு எளிய நடையில் பத்திரிகை நடத்தி வெற்றி கண்டார் என்பதை விட இன்றும் அந்த பணியானது தொடர்கிறது ஐயா சிவந்தி ஐயா பாம் சீபா ஆதித்யநாருக்கு பின்பு அவருடைய புதல்வர் சிவந்தி ஆதித்யநாத் அவர்கள் அவர்கள் ஐயா சீபா ஆதித்யநாத் எவ்வந்த அளவுக்கு வளர்த்தாரோ தினத்தந்தியை அந்த காலத்திலே தமிழ் தெரியாதவர்கள் தமிழ் படிக்க பக்க பள்ளிக்கு போகாதவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு தமிழ் என்ற ஒரு வார்த்தை சும்மா சொப்பனமாக இருந்து கொண்டிருந்தது அவருடைய தினத்தந்தி என்ற அவருடைய நாளிதழ் அந்த காலத்திலே பள்ளிக்கு செல்லாதவர்கள் தமிழ் படிக்க முடியாதவர்கள் அனைவருமே அன்றைய தினம் அந்த பத்திரிகை மூலமாக படித்து தமிழை கற்றாவர்கள் இந்த மாதிரி தமிழுக்கு பல சேவைகளை செய்தவர் சி பா ஆதித்தன அவர்கள் அவருடைய பிறந்த தின நாளிலே இன்றைய தினம் நூற்றி பதினாலு தினத்திருந்த பிறந்த நாளிலே இன்றைய தினம் சமத்துவ மக்கள் கழகத்தின் சார்பாக மாலை அனுப்புகின்றோம் இதனையடுத்து திமுக சார்பில் காசி முத்துமாணிக்கம் சிம்லா முத்துச்சோழன் சென்னை மாநகர முன்னாள் மேயர் சைதை துரைசாமி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ஹெச் வசந்தகுமார் மற்றும் வியாபாரி சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் கொளத்தூர் ரவி ஆதித்தனார் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவர் மணலி மாரிமுத்து புதிய நீதி கட்சித் தலைவர் ஏ சி சண்முகம் திரைப்பட சண்டை பயிற்சியாளர் ஜாக்குவார் தங்கம் நடிகர் விவேக் ஜே தீபா கணவர் மாதவன் உட்பட பலரும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தமிழர் தந்தை சீபா ஆதித்தனாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது சொந்த ஊரான காயாமொழியில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது தமிழர் தந்தை சீபா ஆதித்தனாரின் நூற்று பதினான்காவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இன்று அவரது சொந்த ஊரான திருச்செந்தூர் அடுத்துள்ள காயாமொழியில் அமைந்துள்ள திருவுருவ சிலைக்கு ஊர் மக்கள் சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதேபோல் திமுக காங்கிரஸ் சமத்துவ மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சியினரும் நாடார் சங்கம் தமிழக மாணவர் இயக்கம் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்த பிரமுகர்களும் சீபா ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் மாலை முரசு அலுவலகங்களில் தமிழர் தந்தை சீபா ஆதித்தனாரின் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள மாலை முரசு அலுவலகத்தில் சீபா ஆதித்தனார் உருவப்படம் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அவரது படத்துக்கு மாலை முரசு இயக்குநர் இராக் கண்ணன் ஆதித்தன் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார் மாலை முரசு நாளிதழ் மாலை முரசு தொலைக்காட்சி தேவியின் கண்மணி பெண்மணி அலுவலக ஊழியர்களும் ஆதித்தனார் உருவப்படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோன்று மதுரை மாலை முரசு அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள சீபா ஆதித்தனாரின் திருவுருவப்படத்துக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் 
மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை மதுரை மாவட்ட தலைவர் கே ராஜபாண்டியன் வழக்கறிஞர் ஷர்மிளா திருநங்கைகள் பாரதி கண்ணம்மா ஐஸ்வர்யா முருகன் பப்ளிசிட்டி சார்பில் முருகன் தொழில் அதிபர் ஆனந்தம் நிபான் பர்னிச்சன் உரிமையாளர் நிபான் தனுஷ்கோடி ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் ஐயா ஆதித்யநாத் ஐயா அவர்களின் நூத்தி பதினாலாவது பிறந்தநாளையொட்டி இன்று அவருக்கு மரியாதை மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இன்று வந்து இங்கே இவருக்கு மரியாதை செலுத்துகின்றோம் அவர் தமிழ்நாட்டுக்காக தமிழ் மக்களுக்காக பாடுபட்டவர் அதாவது தமிழ் பத்திரிகையிலே முத்திரை பதித்து அதாவது கிராமங்கள் அளவிலே படிப்பை உருவாக்கியவர் இந்த நாளை வந்து ரொம்ப நன்னாளாகவும் இனிய நாளாகவும் ஐயாவுடைய நாள் இந்த தமிழர்களுக்கே உரித்தான நாளாக நாங்கள் இதை கொண்டாடுகின்றோம் இதேபோன்று அகில இந்திய நாடார் இளைஞர் பேரவை சார்பில் வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லூரி தலைவர் பெரிஸ் மகேந்திரவியல் தலைமையில் சீபா ஆதித்யநாத் திருவுருவ படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தமிழர் தந்தை சீபா ஆதித்யநாத் அவருடைய நூத்தி பதினாலாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இந்த தமிழகம் எங்கும் கோலாகலமாக அவருடைய பிறந்த தினம் கொண்டாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தமிழின் உயிர் மூச்சாக இருந்து பாமரனும் தமிழை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிலே தமிழகத்திற்கு ஒரு பெருமை சேர்த்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் பத்திரிகை துறையில் மட்டுமல்லாமல் அரசியல் துறையிலும் ஜாம்பவனாக இருந்து சபாநாயகராக இருந்து தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய வகையிலே தினசரி திருக்குறளை அவர்கள் கொண்டு வந்து தமிழை தன்னுடைய மூச்சாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் எனவே தமிழருக்கும் தமிழ் கூறும் நல்லுலகு இருக்கும் வரை ஐயா சீபாத்தனார் அவர்களுடைய புகழ் ஓங்கும் தேமுதிக மதுரை மாவட்ட வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் கா கவியரசு காங்கிரஸ் மதுரை மாவட்ட தலைவர் கார்த்திகேயன் சமத்துவ மக்கள் கட்சி மதுரை மத்திய மாவட்ட தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினர் அசோக் குமார் அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி சார்பில் எம் கோபி ஆகியோர் சீபா ஆதித்யநாத் திருவுருவ படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தற்கொலைக்கு தூண்டப்படாத வரையில் தகாத உறவு கிரிமினல் குற்றம் அல்ல என உச்சநீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது தகாத உறவு தொடர்பான சட்டப்பிரிவு ஆண்களை மட்டும் தண்டிக்கும் வகையில் உள்ளதாகவும் பெண்ணுக்கு எந்த தண்டனையும் இல்லை என்பதால் சட்டப்பிரிவு நானூற்று தொன்னூற்று ஏழில் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு தகாத உறவில் ஈடுபடும் ஆணுக்கு மட்டுமே தண்டனை வழங்கும் சட்டப்பிரிவு அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது என தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது பெண்ணின் எஜமானர் கணவர் அல்ல என்று தெரிவித்துள்ள உச்சநீதிமன்றம் ஆணுக்கு சமமாக பெண்ணையும் நடத்த வேண்டும் எனவும் பெண்ணுக்கு எதிராக பாகுபாடு காட்டுவது சட்ட விதிகளை மீறும் செயல் எனவும் கூறியுள்ளது தற்கொலைக்கு தூண்டப்படாத வரையில் கள்ள உறவு கிரிமினல் குற்றம் அல்ல என்று தெரிவித்த உச்சநீதிமன்றம் தகாத உறவில் ஆண்களுக்கு மட்டும் ஐந்து ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கும் சட்டத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது விழுப்புரம் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் வங்கி லாக்கரில் குவியல் குவியலாக தங்கம் வெள்ளிப் பொருட்கள் இருப்பதை கண்ட லஞ்சத்துறையினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சியில் கடந்த பதினொன்றாம் தேதி லஞ்சம் வாங்கிய புகாரில் சிக்கிய மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பாபு மற்றும் அவரது கூட்டாளி செந்தில்குமார் ஆகியோர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டனர் இது தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பாபு அளித்த தகவலின் பேரில் கடலூரில் உள்ள பல்வேறு வங்கி லாக்கர்களில் இருந்து இதுவரை கணக்கில் வராத பதிமூன்று கிலோ தங்கம் முப்பத்தி இரண்டு கிலோ வெள்ளி பத்து கோடி ரூபாய் சொத்து ஆவணங்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளரின் மற்றொரு வங்கியின் லாக்கரை திறந்து இன்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் இதனிடையே பாபுவின் பெயரில் இருக்கும் இருபத்தி ஒரு சேமிப்பு கணக்குகளில் எவ்வளவு பணம் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து கணக்கிடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் ஆத்தூர் கடை வீதியில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கியில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடியாக சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் வங்கி லாக்கர் மற்றும் வங்கி அதிகாரிகளை அவர்கள் விசாரித்து வருகின்றனர் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் வங்கி லாக்கர்களில் இருந்து குவியல் குவியலாக தங்கம் வெள்ளி சொத்து பரிவுத்தல் ஆவணம் செய்யப்பட்டுள்ளது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரை இது அதிர்ச்சி அடைய செய்துள்ளது மீனவர்கள் அதிகம் வசிக்கும் காசிமேடு பகுதியை கண்டுகொள்ளாமல் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர் தொகுதியான ராயபுரத்தில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதாக அதிமுக அவைத் தலைவர் மதுசூதனன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மக்கள் பிரச்சினைகளை தீர்க்க தினகரன் தொகுதிக்குள் வரவே இல்லை என சாடினார் அது கட்சியாக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறாரா என்பது இருபது ரூபாய் நோட்டு மூலமாக வின் பண்ணவங்க எல்லாம் வந்து தப்பாச்சக்கூடாது இன்னைக்கு இந்த அசுத்தம் இருக்குது என்ன வந்தான தினகரன் இது அவர் தொகுதி தானே 
இங்க வந்து இந்த அசுத்தத்தை அகற்றணும்னு நினைக்கல ஆமா இருக்கும் அவர் தொகுதி அவர் பாத்துக்கிறாரு புறக்கணிக்கல அவர் தொகுதி அவன் புள்ளி அவன் தானே பார்க்க முடியும் இன்னொருத்தர் வந்தா பார்க்க முடியும் அவரு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் மட்டும் இல்ல பல லாக்காக்கள் பாக்குற மந்திரி தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் இந்து மத விழாக்களுக்கு தடைகளும் முட்டுக்கட்டைகளும் வந்து கொண்டிருப்பதாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் செங்கோட்டை விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட பாஜகவினரை விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் இந்து மத விழாக்களுக்கு எப்பொழுதுமே தடைகளும் முட்டுக்கட்டைகளும் வந்து கொண்டிருக்கிறது இது தடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது வலிமையான பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கருத்து எங்கள் தொண்டர்கள் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதை எதிர்த்து எனது நடவடிக்கை இருக்கும் அவர்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பது கோரிக்கை புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்